Big FM say, this is Rashi. And uh, guys, every once in a while, there comes an actor who plays a character who is an epitome of that character, a good performance. Ka. And uh, honestly, when I'm talking about a character like that in the recent times, I have to talk about Prince, a.k.a. Gaurav. Or should I say Gaurav, a.k.a. Prince? A very warm welcome, Gaurav. How are you? Thank you very much. You're, you're so kind. You're so kind. And that's uh, right now when, you know, I'm still not out of that yet because uh, it took us two years for this show to come out. And uh, it's been almost over overwhelming with how people have been reacting ever since. And uh, so you might find me a little uh, offbeat. But that's because, uh, that's because uh, you know, Prince is ruling right now. So, yeah. That's good. I hope that this is going to be because, uh, you know, although it's not time to shoot ki and everything, I'm sure when you, you've seen it now and how people are responding, you will feel more that you have done what you have done. I have like a plethora of questions, Gaurav. But I want to ask you one question. What do you think of TV? We know when you TV is going to be. And in this way, when people know that you are there, obviously everybody came expecting that boss will get the child's performance. And what you have done is like, I can't describe it in words, wow, a radio jockey saying that. But seriously, it is like a character which has so, so many layers. You <laughs> missed it. I need a recording of that. I need a little recording of you saying my words were describing it. <laughs> A, it's a radio jockey saying that. B, it's a woman saying that. I need a little recording of that. You, I'll give you the whole recording and I'm not even kidding. Because I've written a lot of intros that how to introduce it. But this character, when I say layers, it is not just about chalo, emotion, drama, all of that. There's a lot of mental strength to do this character. Karne ke. It's not easy to be that open-minded. So, first of all, why don't you see us in this case? you know I'll be I'll be candid about this yeah, you yeah. know what what happened was when I first came on uh, uh, there was the height and there was the voice and you know there were the eyes and the intensity and uh, my both unconventional for the Indian television setup when I when I started off Kahani ki or Kyoki these was this was ruling and uh, as the name suggests, Kahani Ghar Ghar Ki, everybody was supposed to look like how you would look, uh, how your next door neighbor can look or how yeah. the guy down the street looks. Um, they didn't really want somebody very exceptional looking in any kind of a different way. Um, and whose point of view say when I, I guessed that I was, uh, I was liked for whatever that I had, who exploiting who be, where where they thought I was in that angry young man mold. And I was I was super thrilled because yeah, for a young actor to be to be even I mean if you have a comparison bhi kar rao, to be matlab, a sida bhagwan ke comparison ho hai. You're not even talking about a mortal, right? He's yeah. a he continues to work, he continues to set new benchmarks and uh, you know up uh, it was very flattering. Uh, then, then suddenly I had all the girls messaging me saying, "Apni aavaz me mera naam leke rig aur message bhej do." Uh, so okay, thik hai, wo bhi kar diya. Phir wo it got further and said, "Acha ek baar wo kabi kabi ya mai aur meri tanai suna di jena bhi." Acha wo bhi wo bhi kar diya. Phir uh, TV wale to TV wale to mauka chhodte hi nahi na. Matlab char ya panch baar to mai television pe aaj kuch to bahut hoge tum kar chuka ho. मतलब वो कोई मेरी पत्नी को गोली लग गई है और मैं भगवान के सामने नाराज खड़ा हूं या मेरा भाई मरने वाला है मैं भगवान के सामने नाराज खड़ा हूं कि मैं आज तक तुम्हारे मंदिर में नहीं आया पर तुम मुझसे बदला ले रहे हो वो सब वो सब इन्होंने पूरी कसर उतारी है मतलब इनके पास एक था आदमी जो कर सकता था इनको लगा वाह आज उस एक क्लासिक दिग्गज सीन का मजा उठा लेते हैं अब ये सब करते वक्त मुझे बहुत मजा आ रहा था बिकॉज़ दीस आर क्लासिक फिल्म्स एंड क्लासिक सीन what happens, you don't realize, is that you start to get these tags. And again, it sounds so flattering because you are saying that you are TV that you are a child. You are like, wow. Uh, but you don't realize the repercussions of that because what, ha- what begins to happen is that people only remember you 
when there is an Amitabh Bachchan kind of a role uh, or a requirement, of course, I'm still saying I'm humbled by, I mean, my, by no means can I say that this comparison is does not make me happy, but it also limits you and dwarfs you because, because, because like I said, I, you know, Bhagwan ki awaz use karni hoti hai, toh filmo mein bachin sahab ki awaz use karte. That is, that is the context here. So, uh, he, he is uh, such a perfect idol on screen, off screen, uh, the way that he speaks, the way that he enunciates. Agar aapko as an actor kaha ja raha hai, kisi bhi taur par aapko bura nahi lag sakta. But, wo choice of roles jin ke liye aapko bulaya jata hai, wo sab waise ho jate hai. The kind of roles that bachin sahab has done. And I was beginning to realize that some five, seven years ago, that, um, achha, ye to bahut khushi ki baat hai ki mere liye specially aise scenes likhe jate hai, but uh, mein hamisha comparison mein hi rehta hoon. Mm-hmm. Or, uh, um, you know, it was a conscious effort about, about two, two and a half years ago to uh, just, pre- you know, present myself differently in front of the audience. And, and the point really was, uh, कि और कुछ है दिखाने को उसका मौका नहीं मिल रहा है ये सब है अंदर एंड देन द मोमेंट यू नो आई टुक दैट डिसीजन सॉर्ट ऑफ आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू सो वी साइड थ्री प्रोजेक्ट्स बच्चन पांडे वेयर आई वाज द एंटैगोनिस्ट ऑपोजिट अक्षय वो रोल थोड़ा कट गया सो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है अबाउट इट बट आई वाज साइंड एज द मेन एंटैगोनिस्ट ऑपोजिट अक्षय व्हिच वाज सपोज्ड टू बी द बिग डेब्यू रियली एंड देन आफ्टर दैट वहां पर आप एक सड़क के गुंडे हैं और मैं उसमें एक राजस्थानी एक्शन में बात कर रहा हूँ और उसके बाद फिर आई वॉज गोइंग टू डू प्रिंस वेर आई वॉज गोइंग टू बी दिगेस्ट फिल्म स्टार इन द कंट्री स्पीक इन तेलुगु एंड हैदराबादी स्पीक इन इंग्लिश स्पीक ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस एंड फ्रॉम दैट द नेक्स्ट फिल्म दैट यू विल सी मी एन इज इज दिकल टू गदर वेर आई प्ले एन आर्मी ऑफिसर तो ये तीनों रोल्स ही किए हैं पिछले दो साल में बहुत वक्त घर पे बैठे हैं बहुत सारे काम को पोलाइटली मना करना पड़ा है बहुत सारे पैसे को मना करना पड़ा है बट यू नो दिस वाज अ कॉन्शियस चॉइस टू टू लेट द ऑडियंस एंड द इंडस्ट्री नो मैं कुछ और कर सकता हूँ आप मुझे प्लीज किसी और नजरिए से देखिए एंड uh, अभी बहुत कुछ है दिखाने को एंड प्रिंस इन दैट इन दैट सॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ थॉट इम बॉडीज दैट Uh, that complete package, right? As an actor, आपको सॉन्ग एंड डांस भी करना है क्योंकि आप बड़े फिल्म स्टार हैं आपको एक्शन सिक्वेंसेज भी करने हैं आपको आपको हमेशा ग्लैमरस दिखना है बिकॉज हाउ विल यू जस्टिफाई बींग द बिगेस्ट फिल्म स्टार इन द कंट्री बट द रोल इज ऑल्सो सो कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत बार आंसर थोड़ा लंबा हो गया बट जस्ट फिनिशिंग इट बहुत बार यू नो जब किसी रोल में या इवन विद एक्टर्स जो जो दिखने में बहुत ग्लैमरस होते हैं बहुत अच्छी बॉडी mm. बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे प्रॉब्ली नॉट वेरी गुड डांसर्स और समबडी हुज अ वेरी गुड डांसर एंड स्टफ इज प्रॉब्ली नॉट सच अ गुड एक्टर जो बिल्कुल ही बहुत ही दिग्गज एक्टर्स माने जाते हैं वो प्रॉब्ली वो बॉडी और वो वाला लुक्स उनके पास नहीं होता सो दैट वे प्रिंस वॉज सच अ यूनिक एंड यूथ चैलेंज बिकॉज आई आई हैड टू लिव अप टू ऑल ऑफ दिक्वायरमेंट्स बट ऑल्सो आई गॉट टू शो केस Uh, that main ye sab kar sakta hu at the same time and i i uh, you know just hoping that iske baad people will sort of look at you differently so yeah aapka wo sawal chhota tha ki isme bachan sahab kyon nahi dikhe but ye uski badi jumbled kai baar hai na hum hame ye bataya jata hai ki interviews ke dauran aap jab koi sawal throw karo to obviously we have to keep them very open ended because we don't know how what mood the celebrity is in what mood the star is in wo kya jawab dege aur Specifically, I am known to design questions which will force the actor to talk as much as he was spoken. Because honestly, the first discussion that we were having as a team was, "Inko kyu abhi tak sirf TV ka vachan ka tag deke bitha ke rakha tha." He, the performances that he is capable of. Plus, there's another thing about the character of Prince which is very fascinating to me that uh, you had to be that whole superstar celebrity types. बट आपका एक पर्सनल साइड भी था जो बहुत जो वलरेबिलिटी थी वो भी दिखनी जरूरी थी तभी हम उससे रिलेट कर पाए पीपल आर टॉकिंग लॉर्ड अबाउट योर सीन विद चांदी यू नो कि व्हाई डिड यू शेव योर चेस्ट आई लाइक इट बी द वे दैट यू आर 
it requires a lot of open mindedness when it comes to talking about sexuality especially on screen especially when an actor like you has to break from the whole uh, with all due respect wo thoda sa overshadow kar raha tha ki aapki ek image ban gayi to usko bhi break karna tha aise ki log you know just accept you ki ha ye aur multi genre performances kar sakta hai how did you sort of get into that whole zone was it uncomfortable for you or did you take a lot of preparation or were you just ready as an actor ki uh, as an actor to karna hi i'll be honest about this um the moment i got the part i knew this was uh, i was offered the part and which is more than 2 years ago i knew that uh, you have to put your best foot forward but you also pure sachai se karna padega uh i'll tell you why um मैं हर सवाल के जवाब में लंबा नहीं देना चाहता मैं थोड़ा सोच रहा हूँ शो डज नॉट हैव द फिल्म स्टार पार्ट एज अ वेरी इलेबोरेट पार्ट करण अंशुमन हु इज दू नो राइटर डायरेक्टर इन द शो राना इज अ जीनियस लाइक दैट सो वेन ही हैज ब्रॉट इट फ्रॉम एल ए टू मुंबई उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स में ये बात को समझा दैट अ फिल्म स्टार हियर वुड हैव अ लॉट मोर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पर से यहाँ पर मंदिर बन जाते हैं फिल्म स्टार्स के सो कम्पेयर टू कम्पेयर टू एन एल ए स्टोरी वेन यू वेन यू टॉक अबाउट अ फिल्म स्टार हियर ही हैज टू हैव अटल मोर मीक टू हेम सो ही एडेड सम एस्पेक्ट टू द कैरेक्टर ऑल दोज एस्पेक्ट वॉन्ट रियली वेरी डिफाइंड वो सिर्फ थे उनकी कोई प्रोबिंग नहीं थी कोई सीन नहीं था जहां पर आप उन दूसरे पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं या समझा रहे हैं ऑडियंस को um, वो मैंने समझ के सॉर्ट ऑफ आई डाइव इन टू दम एंड इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सच्चाई से करने वाली चीज थी बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट पर्सनल फॉर मी दैट आई आई वॉन्टेड टू से एक एक्टर अपनी स्टार्डम के पिंजरे में कैद होता है uh, वो जो ऐसा दिखता है उसकी जिंदगी नेसेसरीली वैसी नहीं होती इनफैक्ट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट वैसी नहीं होती इट्स इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस के इतने सारे बड़े एक्टर्स ओवरडोज करके किसी डिप्रेशन में कहीं किसी के साथ कुछ कर बैठते हैं दिस इज नॉट अ इट्स इट हैज टू बी अंडरस्टूड विद द करेक्ट काइंड ऑफ पैथोस एंड एंड सोट ऑफ यू नो इमोशन एंड अब ये मुद्दा नहीं था शो का बट ये मैं कहना जरूर चाहता था एंड एंड सो उसको हर स्टेज पर किसी ना किसी लेवल पर इंक्लूड करने की कोशिश करते रहे आई कीप गिविंग दिस एग्जांपल राइट इन द वेरी फर्स्ट सीन व्हेन यू फर्स्ट सी हम वो नाराज बैठा है बिकॉज उसे ऑलरेडी एक धमकी भरी फोटो आ चुकी है ऑडियंस को तब तक नहीं पता एंड चांदनी इज फ्लैटरिंग हिम सेंग वेरी नाइस थिंग्स अबाउट इज परफॉर्मेंस इन से You know, you're so good. Or नीचे सारे फैंस की भीड़ है प्रेस की भीड़ है एक बड़ी सी पार्टी हो रही है उसी के जन्मदिन है एंड uh, वो डांट देता है उसे you know, shut the fuck up, just do your job. Yeah. और उसके एक सेकेंड बाद बड़ा नॉर्मली बोलता है यू लेफ्ट स्पॉट उसके एक मिनट के बाद एक भारी सी लंबी सी सांस लेता है खड़ा होता है एक ही स्विग में अपनी विस्की खत्म करता है और कहता है लेट्स गेट दिस ओ वो वे and that's the line and we've not kept the line like bam suno samjho it's there for you to understand if you want to understand or you can just enjoy the character cuz he's so enjoyable in any case and that was my challenge my challenge was ki usko enjoyable banaye rakhte hue usko uski quirkiness uski ayashi uski debauched behavior ko entertaining banaye rakhte hue mujhe aapko continuously ye beech beech mein feelers dene the कि ये उसका एस्केप मैकेनिज्म है ये ये वो खुश नहीं है ये ये वो सेलिब्रेशन में नहीं कर रहा है ही ही सेज लेट्स गेट दिस ओवर विद एंड देन ही वॉक्स एंड ही स्टॉप्स फॉर हाफ अ माइक्रो सेकेंड एक छोटी सी फेक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आती है और वो नीचे जाता है ऐसे फिंगर स्नैप करते हुए और वो करण ने बहुत स्मार्टली उस शॉर्ट पे लिया है जहां पर आपको हल्के से वो स्नैप्स दिखते हैं दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस फिल्म ऑल ऑफ दीज आर सोट ऑफ दोज एडिड लेस टू Right. Tell you in a very subtle manner because मैं उसका entertaining aspect नहीं कम करना चाहता था मैं उसको बहुत heavy नहीं बनाना चाहता था but at the same time मुझे ये बातें कहनी थी तो 
पूरे शो में अगर आप वापस जाकर प्रिंस के सीन देखेंगी अब दोबारा तो आपको रियलाइज होगा कि वो एक लोनली सैड सुपरस्टार है उसके दुनिया के सामने परफेक्ट है फिल्मों में परफेक्ट है और रियल लाइफ में परफेक्ट नहीं है तो जब मुझे पता था कि एक सीन है जहां वो स्विमिंग पूल में लेटा है आई स्टार्टेड आई हैड अबाउट फिफ्टीन डेज और उस जमा मेरे मेरे नॉर्मली हैं फोर एप्स दिखते हैं वो नीचे वाले दो बड़ी मुश्किल से आते हैं सो आई थॉट अच्छा आई शुड वर्क वर्क आउट लेट मोर क्योंकि उसमें दिखने वाला है मैं ऐसे लेटा हुआ एंड देन आई रिमेम्बर ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कआउट आई सडनली रियलाइज कि नहीं उसके एक्चुअली नहीं दिखने चाहिए वो बिल्कुल बर्बाद हालत में है शूटिंग पे नहीं जाना है घर पे बैठ के सिर्फ यू नो ड्रग अब्यूज किए जा रहा है और अल्कोहल किए जा रहा है ही कांट बी लुकिंग परफेक्ट इट विल गो अगेंस्ट एंड सो आई एक्चुअली मेड एन इम्परफेक्ट वर्जन ऑफ प्रिंस अलोंग विद द परफेक्ट वर्जन एंड इट गॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो सो जब आप उसको 10 साल 15 साल पहले वाले प्रिंस को देखते हैं तो वो बड़ा चर्पी हैप्पीयर लगता है ब्राइटर लगता है सो ऑन एंड सो फॉर्थ तो एक ही रोल में अचानक ये एक लाइन ऑफ थॉट आने के बाद आई सडनली हैड द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मेनी मेनी प्रिंसेस इन वन प्रिंस एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू करण एंड सुपर फॉर दिस बिकॉज एक तो उन्होंने लिखा ऐसा और ऊपर से फिर इस पागल एक्टर को ये सब करने दिया बिकॉज अदरवाइज ये ना कोई बोलता शडम एट दिस डू योर जॉब आपको बुलाया गया डायलॉग बोलने के लिए आप क्या इतना अननेसेसरीली सोच रहे हैं बट इफ यू लाइक थिम एंड यू स्टार्टेड ऑफ द इंटरव्यू बाय सेइंग दैट देयर वर सो मेनी लेयर्स देन आई आई एम आई एम आई एम थिंकिंग दैट सम वेयर इट्स वर्क इट्स नॉट सम वेयर लाइक तो इट्स लाइक आपने जो स्नैप वाला न्यूएंस बताया या और भी बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें इट्स नॉट लाइक इट्स देर इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक हाँ ये बहुत नेचुरली हो गया है यू नो उन्होंने उधर एक्शन बोला होगा और वो एक्टर प्रेप करके आ रहा है कि मेरा मार्क तो यहाँ से शुरू हो रहा है बट इट जस्ट कॉट इन दैट मोमेंट विच इज विच इज वाई ऑल्सो इट इज तो रियलिस्टिक ना तभी हम रिलेट कर पा रहे कि हाँ ये है एक स्टार वैसा बट अल्टीमेटली इज अ वेरी लोनली लोनली कैरेक्टर जो मैं ये चाहता था सॉरी कट रहा हूँ कि आ, आप उस रियल प्रिंस को सिर्फ उस बच्चे के साथ देखें और इसीलिए वो बच्चे वाले सीन्स और वो सारे मोमेंट्स जो हैं वो उसका सुर बदल जाता है स्ट्रेट अवे आई मेरे को गुजबम्स हो रहे हैं अभी आप बोल रहे हो मैं सोच रही हूँ मुझे फिर गुजबम्स आ रहे हैं एंड वो चांदी वाली बात आपने बीच में मैंशन की थी सो उस वाले सीन के लिए Once I I said yes to this, and I decided इसे इसमें सिर्फ अच्छा नहीं दिखूंगा इसमें इसमें सच्चाई से प्ले करना है आई मैन एक्टर हु एंड मेरे पास वो मौका है ऑडियंस को बताने का कि हमारी जिंदगी के कुछ पहलू होते हैं जी uh, ये वो दो साल है जो मेरी पर्सनली मेरी जिंदगी के लोएस्ट दो साल है uh, और uh, मैं shattered, broken इन द डार्कनेस था इन दो सालों में और मैं ऑन स्क्रीन प्ले कर रहा था एक हंसता खेलता लड़कियों के साथ बैठा हुआ अयाशी करता हुआ कैरेक्टर इट वाज लाइक द इट वाज लाइक ऑलमोस्ट आइरोनिकल दैट मुझे ये बात बतानी थी कि जैसे हम दिखते हैं जैसे मैं इंस्टाग्राम पे दिख रहा हूं जैसे मैं इस वक्त दिख रहा हूं मैं ऐसा नहीं देयर आर अदर लेयर्स टू दिस देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू दिस और हमको द फैक्ट दैट हर वक्त ऐसा दिखना होता है हर वक्त अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है हमेशा और लोगों को अच्छी बातें कहनी पड़ती है लाइक आई बिलीव अ सेलिब्रिटी शुड सेलिब्रिटी हु इज आइडलाइज नीड्स टू बी आइडियल सो दैट ही गिव्स बैक टू सोसाइटी इन द गुड इन अ गुड मैनर अगर मैं बुरी चीजें कहूंगा और करूंगा तो वो लोग कॉपी कर लेंगे सो so, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं मैं वो कहूँ जो होना चाहिए और वो ना कहूँ जो मैं चाहता हूँ uh, so um, you know it gets it gets pressurized but wo chandni wale part ka aisa tha ki mere liye once mere pure role aur is show ko lekar ke mera approach ye tha then that wasn't a question at all wo phir mujhe socha bhi nahi wo phir mujhe kabhi you know atka bhi nahi dimag mein agar aap mere samne kisi lakde lakdi ki butt ko rakh dete to main wahi karta it won't have mattered uh and the, i i think there are two very big statements here one from the writers and the show yeah absolutely 
that they actually cast a transgender person. Mm. Uh, this could have been this could have been a girl who was cast for this part because she was supposed to look like a attractive woman. Yeah. Um, but they've actually cast a transgender human being who who is pursuing acting and wants to do yeah. you know more roles. So they've given her a chance, and along with that, I found I found these two lines very very sort of strong. The first line, "Desh ka sabse bada superstar ek transgender person ke paas aata hai," or "Pehli line bolta hai, I am sorry, I got too aggressive when you wrong." Yeah. It starts off with an apology. Uh, or two line baad he says uh, stop shaving your chest be who you are yeah. i think ye bahut ye jitne sunne mein aa rahi hai usse kahin zyada bhari lines hain inka bahut bahut bada matlab aur impact ho sakta hai bahut log shayad na samjhe kyunki wo us scene se us scene ke shock value se shayad affect ho jayenge aur baki baaton pe dhyan na dein uh, but that's the magic of current writing uh, and मेरी तरफ से भी एक स्टेटमेंट मुझे लगा कि होनी जरूरी है और वो ये देट आप अगर मेरे को एक्टर हैं तो अगर आप लड़के हैं लड़की हैं आपकी कोई सेक्शुअल प्रेफरेंस है आप सुंदर हैं आप आप हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं आप किसी और लैंग्वेज स्टेट से हैं मैं आपको उतनी ही तोज्जो उतनी ही इज्जत दूंगा जितनी मैं किसी और को देता हूँ और शायद मैंने जितनी वेंकटेश्वर और राणा को दी शायद उतनी ही चांदनी को भी दी मतलब हर चीज को पूछ पूछ के बता बता के जेंटली कर कर के ऐसे ऐसे पूछ पूछ के देर वॉज अ पॉइंट वे वे शी गॉट वेरी इमोशनल बिकॉज उसको उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं वैसे ट्रीट करूंगा उन्हें बट यू नो I felt that once that once mental block uh, as a person मुझे ये बताने की जरूरत है कि मेरा वो कोई ऐसा मेंटल ब्लॉक नहीं है और इसीलिए ये वाला सीन actually apologetically नहीं ऐसे होना चाहिए because मैं बिना उस problem के कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजें तो मेरी मेरी suggested है उसमें original script में भी नहीं थी so I've actually added on things to that sequence Wow. Uh, uh, और और मेरे मन में शायद अगर जरा सी भी कोई हिचक होती तो शायद मैं उसे वैसा नहीं कर पाता सो आई थिंक दैट फ्रॉम द शोज पॉइंट ऑफ व्यू इट टू बी सेड एंड फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट टू बी सेड दैट यू कैन नॉट बी ट्रीटिंग अनदर ह्यूमन बीइंग फॉर देयर प्रेफरेंसेस और देयर जेंडर इन अ पर्टिकुलर वे यू गिव दम दर ड्यू राइट और आपकी जो आप अपने दिमाग में वो बायस हटा दीजिए एंड देन लेट दम ब्लॉसम एंड लिव देर लाइफ दी दे वॉन्ट ये यही कारण था कि मैंने आपको वो सवाल पूछा था थैंक गॉड यू केम बैक टू इट बिकॉज ऑनेस्टली गौरव ये नॉट ए लॉर्ड ऑफ एक्टर्स आर कंफर्टेबल लेट्स जस्ट पुट इट आउट लाइक दैट एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट कन्विंस्ड विथ इट शोज कैमरा को तो सब पता होता है और ऑडियंस भी समझ ही जाती है पर आपने एक बहुत खूबसूरत उसमें uh, दो जो चीजें आपने कही एक तो दी अपॉलिजी पार्ट इज रियली वेरी हार्ड रिटिंग बिकॉज you don't almost don't expect a actor of that stature to treat uh, you know a, a transgender like that especially when they're having a physical uh, relationship so aap kabhi nahi expect karte aap hamesha sochte ho ki isme bhi yahi hone wala hai ki bahut aggressively treat karega kyunki shuruaat usse hoti hai so one is that clip and second is how gently and beautifully the whole scene has been handled where you don't for a minute feel awkward and at the same time you're putting across such a strong strong point which also brings me to another question is uh, the character similar to sushant victim of nepotism kya aisa koi angle hai i think the the death scene is reminding people of that life inspires art sometimes it's the other way around you could see a painting and get inspired and think of a new thing in your life i'm not sure whether it was written keeping in mind what happened to sushant but it is a statement of uh, the kind of things that happen in our world and uh, you know in the entertainment industry and it's sort of a continuation of what i said before that jo jaisa dikhta hai wo necessarily waisa nahi hai in fact most often they're not bilkul bhi nahi hota uh, the kind of pressure that now a lot of people feel With social media, उसका कुछ वन मिलियन टाइम्स एक एक्टर फील करता है एट ऑल टाइम्स 
लोगों को किसी छुट्टी पे जाते वक्त पहले ये सोचना पड़ता है फोटो कहाँ खींचनी छुट्टी डालनी है कि हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं सो अभी वीव जिस कम टू द होटल अभी फोटो कहाँ खींचे वो फर्स्ट फोटो देट वीव कम टू दिस प्लेस वो वाला प्रेशर का वन मिलियन टाइम समझ लीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी आपकी रेपुटेशन आपका काम आपका पैसा हर चीज इन बातों पे डिपेंड करता है वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर द रियल गौरव पीपल डोंट नो अबाउट देर इज अ परसेप्शन एंड दैट परसेप्शन नॉट ओनली गेट्स मी वर्क इट आल्सो मेक्स मी अ गुड और बैड एक्टर सो मेरी एक्चुअल एक्टिंग ने मेरी एक्टिंग के बारे में जो परसेप्शन है is what makes me a good actor or a bad actor and how crazy is that har baki peshe mein jo bhi aadmi jo kaam karta hai wo jitna acha karta hai usko waisa kaha jata hai right you are you are a chartered accountant you are good at your accounting so you you'll be called that you are an rj you are fabulous at your at your show sahi chal raha hai interview sahi ja rahe hai no pressure i don't have the pressure kuch maintain nahi karna hai mujhe nahi but the yahan par main acha kaam karu bhi to agar uske bare mein perception na bane to It doesn't matter. It's almost like वो खो जाएगा या गुम हो जाएगा विच इज वाई मैं हर बार हर मौके पर कहता हूँ ऑडियंस मैं लंबी लंबी ब्रेक्स ले लेता हूँ मैं काम नहीं करता मैं अपने अपनी जिंदगी जी रहा होता हूँ वो 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 साथ देना नहीं छोड़ते मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं डालता मैं नंबर की चिंता नहीं करता मैं मैं थोड़ा सा पागल हूँ बट इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं डालता मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करता आप हम जैसे पूछो जो फॉलो कर रहे हैं क्या like, कुछ कुछ तो कहीं बीच में ऐसा हो कि आपसे इंटरेक्शन हो पाए जी तो जब रोल आएगा तो आप मुझे फोन कीजिए मैं आपसे बात करूंगा बिकॉज आई फील दैट्स वाई आई एम देर बट टू टू कम बैक टू द सुशांत सिंह वाला पार्ट इट इट्स इट्स इट इज सिमिलर वे आर नॉट ट्राइंग टू से दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन टू हिम uh but it is it's if it's similar it's not intended to be but in a in a in a way of like i said uh you know art being inspired from life yeah. it's like that you know you are you are still hoping for that day where ye kaam karne ke baad koi aapko ek wo wala step up dega jahan par you won't have to face this at least but main wo bahar wala hu जिसने अपने आप अपना नाम बनाया है मेरा कभी कोई गॉड फादर नहीं है मैं स्मोक नहीं करता मैं ड्रिंक नहीं करता मैं पार्टीज में नहीं जाता मेरे कोई गैंग्स नहीं है मेरा कोई क्लिक नहीं है मेरे कोई किसी 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 कैंप का मैं ऐसा नहीं हूं उसके बावजूद जो नाम मैंने बनाया है वो बना है बाई दिस गॉड बट इस सारी तकलीफ के बावजूद मैं ये कहूंगा कि अगर ये सिस्टम है तो है इट्स ओके okay. मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है अगर एक प्रोड्यूसर है जिसको अपना पैसा लगाना है अगर वो किसी पर लगाना चाहता है फॉर एक्स वाइज एट रीजन तो ये उसका प्रोडोगेटिव है ये हम में से किसी को हक नहीं बनता कि हम कहें तुम उस पर पैसा क्यों लगा रहे हो उस पर क्यों नहीं लगा रहे हो तुम उसको क्यों कास्ट नहीं करते हो वो ज्यादा बेटर एक्टर है ये उसकी चॉइस है इट्स इट्स बिजनेस इट्स हिज मनी और क्या फेयर है हम हम क्या पॉलिटिशियन से पूछ पाते हैं कि वो वो क्यों नहीं कर रहे जो वो करते हैं या उनको करना चाहिए क्या हम पुलिस से जाके वो पूछ सकते हैं हम एक हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से नहीं पूछ सकते वो कहेगा ये मेरा ये मेरा डिपार्टमेंट आप प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए या आप चले जाइए यहां से एक प्रोड्यूसर से जब ये पूछा मैं मैं शुरुआत इसलिए वो लंबा जवाब देके कह रहा था कि मैं खुद सफर करता हूं अभी तक करता आया हूं और उसके बावजूद ये कह रहा हूं कि इट्स ओके दिस इज हाउ इट इज इट इज समबडीज मनी ही विल डिसाइड और शी विल डिसाइड उससे कहा लगाना है और मे बी अगर हम उसके ऊपर ये अनफेयर प्रेशर डालना बंद कर दें मे बी देन वो एक्चुअली एट अ फेयर लेवल देख पाएगा कि अरे यार इस रोल के लिए तो मैं मे बी गौरव को ले सकता था सी उसने प्रूव किया अभी इस रोल में yeah, yeah. इस डिबेट की बजाय इट वुड बी बेटर दैट द वर्क शुड गेट यू दैट दैट ब्रेक थ्रू एंड सो आई बिलीव इन दैट आई बिलीव के अच्छा हाँ मुझे उस बात से तकलीफ होती आई अभी तक रोल कटते आए अभी तक ये मुसीबत होती है अभी तक प्रोजेक्ट के बाद नहीं समझ में आता कि प्रमोशन प्रोजेक्शन कैसी होगी इतने सालों के बाद भी एंड येट आई एम सेंग दैट आई बिलीव इन द फैक्ट दैट मे बी एज वी आर टॉकिंग दिस इज है दिस परसेप्शन इज चेंजिंग वेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी विल बी दन वेयर आई डोंट है 
optimism I want to live with rather than complaining about the system. Okay, I'll just like this very candidly like you have spoken to me, I'll just say it out. Baki sab theek hai, please social media pe aap thoda active rehne ka kasht karenge, sir. Kashti hai wo mere liye. Haan, koi baat hai na, aap audience ke thoda kasht kare sakte ho. आपने अपने हस्बैंड से लड़कर मेरा शो दिखा है तो मैं आपसे ये वादा कर चलते फ्यूचर के फैन फॉलोइंग की की तो बात बताइए और उसके साथ साथ अब और क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं और अगर नहीं है तो क्या करना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो भी मैं मैं सच्ची कह रहा हूँ पिछले दो साल में हम सिर्फ मना करते आए हैं मैं चाह रहा था ये तीनों प्रोजेक्ट और ये वराइटी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये दिख जाए बच्चन पांडे में ज्यादा दिखा नहीं रोल वोल कट गया बट मैं बहुत अच्छी सी एक विजुअल वैरायटी और एक परफॉर्मेंस में वैरायटी करने की कोशिश कर रहा था तो व्हाट यू सी इन बच्चन पांडे और उसके बाद व्हाट यू सी एज प्रिंस एंड देन व्हाट यू सी एज कर्नल रावत शुड बी अरे यार ये क्या ये ये गौरव है अरे तो सेम ही नहीं है अरे वॉट आर यू से नहीं ये कोई और है वाला इज इज द रियक्शन दैट आई वॉन्टेड गदर विल स्टिल इवोक दैट खासकर आफ्टर प्रिंस uh it's it's going to come in august so sirf char mahine baki hain but um uh, uh he's another human being all together wo ek alag dna hai and uh, uske liye uh, body baal chehra aawaz lehza accent approach everything is completely different uh, from what you've seen in print so uh, a lot of people might not recognize me Uh, उसमें चेहरा भी बिल्कुल कुछ अलग किया है हमने बट आफ्टर दैट आई हैव सो फार बिकॉज आई जस्ट आई वांट दीज टू आई वांट पीपल टू सी दिस एंड देन होपफुली ऑफर मी समथिंग दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई बीन गेटिंग बिफोर इट्स इट्स इंकरेजिंग इन अ वे बिकॉज ये तीन प्रोजेक्ट्स भी तो अपने आप में और इनमें इनको इनको ऑफर करते वक्त उन्हें नहीं पता था कि मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ So, अनिल जी को नहीं पता था कि मैं नेटफ्लिक्स पे बड़ा शो कर रहा हूँ जब उन्होंने मुझे गदर के लिए बुलाया और मतलब उन्होंने इतने प्यार से कन्विंस किया मुझे उस पार्ट के लिए इतने प्यार से आ, वो उत्तरण के फैन है और आ, और उन्होंने वो रघुवेंद्र प्रताप राठौर वाला पूरा देखा है सो ही एग्जैक्टली न्यू उनको क्या चाहिए फॉर द पार्ट एंड ही उन्होंने एक एक डायलॉग मुझे नरेट करके बताया कि देखो ये दस सीन है पर मैं क्यों चाहता हूं कि तुम करो एंड यू नो आई आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ दैट इज शेप्ड अप एज वेल सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू गदर नाउ इन ऑगस्ट सो विद दैट आई एम योर मैनिफेस्टिंग दिस आउट एंड लाउड कि गदर अभी ये तो राणा नायडू तो हो ही गया इसके बाद तो आई एम श्योर कि offers are going to just pour in because of your performance lekin gadar ke baad na aisa mujhe feeling aa raha hai ki next year kuch धमाकेदार होने वाला है और उसका भी इंटरव्यू मैं ही करने वाली हूँ होपफुल आपसे आके मिलने भी वाली हूँ रिकॉग्नाइज मी एंड कि हाँ ये वही इंटरव्यू था जिसके बाद मुझे लगा कि जो मैं कहना चाहता था वो बाहर निकल गई है बातें सारी विद दैट आई हैव टू से कि लुक इफ यू नॉट सीन राना नाइडू एंड इफ यू डोंट नो वॉट दिस कॉन्वर्जेशन इज अबाउट आई बिलीव दैट आपको अभी जाके अच्छे कॉन्टेंट के लिए तुरंत देख लेना चाहिए राना नायडू सबसे पहले तो पासवर्ड के लिए अगर आप लड़की हैं तो आप गौरव को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे पास मत आना मैं खुद पासवर्ड शेयर कर रही ऑल एंड ऑल धमाकेदार परफॉर्मेंस इट्स मल्टी कलर देर आर सो मेनी लेस नॉट जस्ट टू द होल सीरीज बट प्रिंस का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में मेरे ख्याल से एक पूरा सीरीज बनने का कैपेबिलिटी रखता है परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी है और मैंने आज जिनसे बात की है उनका आपने सारा बात सुना है जिसमें से कुछ भी एडिट नहीं होने वाला है तो इफ यू नॉट सीन इट प्लीज सी प्लीज वॉच इट and shower all all your love on this gentleman right here thank you so much for speaking thank with us thank you thank you thank you thank you so kind of you thank you sari ladkiyon ki taraf se we love you a lot we'll always be your fan and we really hope to see you a lot 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 more over the coming months and years thank you thank you again to and to all the girls ek ek choti si sneaky si yay ye bhi edit nahi karenge hum log Thank you. Thank you. And thank congratulations you. once again. And you've been very thank kind. You. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Such a pleasure. Bye. 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 Ninety two point seven. Big FM.